Jesucristo. Es más grande que la familia, la tradición, el progreso, es el, un mundo bello, los héroes, las naciones, la religión, la seguridad, los ángeles, los amigos, la tecnología, todo. En estos últimos días habló con nosotros a través de su hijo, quien él designó como el heredero de todo y a través de quien también hizo el universo. Hebreos 1, versículo 2. Visión de Jesús. Estaban desanimados, desilusionados. Habían dejado todo para seguir a Jesucristo. Habían dejado su fe, una fe de toda la vida. Y cuando dejaron su fe, en muchos casos también dejaron a sus familias, fueron rechazados en sus círculos sociales. Y estaban desanimados. Habían uh, perdido sus trabajos, muchos de ellos. Esta es la manera en que eran las cosas durante el primer siglo. Cuando uno crecía en una familia judía que seguía el Viejo Testamento, un hogar judío que esperaba a Mesías, uno un, llegaron al punto de conocer a Jesucristo y lo siguió. Y así lo rechazaron, su fe, su familia, los judíos, y había muchas personas en el mundo que estaban experimentando esto, pero tenían la esperanza de Jesús, el amor de Jesucristo. Pero después de un tiempo, con toda la persecución que estaba pasando, y todas las personas del imperio romano, las familias judías, los estaban rechazando. Esos cristianos del primer siglo se sintieron débiles, desanimados, estaban al punto de renunciar. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Alguna vez has sentido que, pues, creo en Jesucristo, lo creo, eh, ah, lo amo, pero esto es difícil? Hay tantas cosas que están en mi contra. Eso es lo que estaba pasando. Y lo que necesitaban es exactamente lo que nosotros necesitamos, lo que Dios le dio. Necesitaban una visión de Jesucristo, el Dios en forma humana. Necesitaban una visión fresca de Jesucristo. En el libro de Hebreos está esa visión. Si usted hoy, hoy mismo usted siente que necesita una visión fresca de Jesucristo, si alguna vez usted se ha dicho, pues necesito conocer a Jesucristo, ver su cara, estar en su presencia, me puedo entregar completamente a Él. El libro de Hebreos es esa visión, es esta imagen increíblemente poderosa de Dios con nosotros en la persona de Jesucristo. Este libro de Hebreos está al final, de los, acerca del fin de la Biblia, del Nuevo Testamento, muy, muy, muy para atrás, en la parte trasera de la Biblia, y muchas veces se lee, pero no se entiende. Y una parte de ese mal entendimiento es que es un libro único de la Biblia. Si usted es un estudiante de la Biblia, puede apuntar estas cuatro cosas únicas acerca del libro de Hebreos, porque vamos a estar estudiando Hebreos durante cinco semanas. Entonces, quiero que ustedes entiendan, entiendan el ambiente del libro de Hebreos. Número uno. Él tenía cierta expectativa. El que escribió el libro de Hebreos espera que el lector de Hebreos entiende el Viejo Testamento, entiende las maneras, los modos de los hebreos y espera que nosotros sepamos quién es Moisés y quién era Aarón, el primer sacerdote. Espera que nosotros entendemos el sistema de sacerdotes y de sacrificio. Hay una expectativa cuando uno empieza a leer el libro de, de Hebreos, ya debería saber las dos terceras partes de la Biblia. Pero Hebreos, si no entiende bien el, el Viejo Testamento, empieza a leerlo más para entenderlo, porque después verá que Jesucristo es la persona que llena, que satisface lo que está en la parte, uh, primera parte de la Biblia. 
Número dos es que esta era una época cuando había mucha persecución de los cristianos. Uh, muchos de ellos eran judíos porque tuvieron que dejar su fe, fueron rechazados por sus familias, perdieron sus trabajos, fueron eh, echados de los círculos sociales. Y en esta época de la persecución de los romanos, quienes perseguían a los cristianos, algunos cristianos se decían, pues tal vez sería mejor dejar esta cosa de Jesucristo atrás y regresamos a nuestra fe judía. Aunque Jesucristo eh, satisface la fe judía, y tal vez sería mejor no nada más uh, salir de, de lo que hemos experimentado con Jesucristo. Pero el escritor de Hebreos dice, no, 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 no deja a Jesucristo por lo que tenían antes. Es el contexto de la persecución cuando las personas sintieron la tentación de dejar la fe. Número tres es que este libro tiene un comienzo muy único en toda esta sección de la Biblia en donde está Hebreos. No comienza con, pues, esta es una carta escrita por Pablo o Juan. No hay ningún autor, no hay ningún nombre. El escritor de Hebreos nada más empieza a hablar de la teología, qué es lo que creemos acerca de Jesucristo. Entre inmediatamente y directamente a lo que nosotros creemos. Esto es muy importante, entonces vamos a hablar de Jesucristo inmediatamente. En el libro de Hebreos hay un enfoque muy único, lo que llaman los teólogos eh, cent, eh, centrado en la persona de Jesucristo. Cada versículo, cada página, cada párrafo de Hebreos está lleno de la verdad de la persona de Jesucristo. Y aun cuando Hebreos, eh, bueno, bueno, parece que uh, Hebreos está hablando de ángeles, pero dice que Jesucristo es mejor que los ángeles. Cuando habla de Moisés, pues aquí están, estas son cosas de Moisés, pero eh, Jesús es mejor. Cuando Hebreos habla de otras cosas, tienen que ver que esta es la persona. Jesucristo es lo que Él cumple con la voluntad de Dios. Entonces, el libro de Hebreos es lo que yo llamaría un contraste de cosas mejores. En otras palabras, Moisés era maravilloso. Jesús es mejor. Aarón era un buen sacerdote, pero eh, Jesucristo es el mayor sacerdote. Tuvieron su sacrificio, su significado, pero Jesucristo es el último sacrificio. Contraste y comparación. Hacemos eso todo el tiempo. Sabemos que, cómo hacemos eso. De, que decir que esto es mejor que aquello. Por ejemplo, la comida del Día de Acción de Gracias. Imagínense, hay dos um, cenas, una que se calienta el, el horno de microondas y otra comida que representa el trabajo de todo el Día del Día de Acción de Gracias. Un, una cocinera o cocinero. Una es mejor que otra. ¿La comida casera eh, será mejor que la otra? Pues hablamos de mascotas. Usted puede decidir cuál de estos perros cree usted que se califica como el perro mejor. Dejaré esa decisión a ustedes. También los televisores. Un televisión viejo de blanco y negro, una, un televisor muy grande con HD, muy bonito. Usted puede decidir cuál es mejor. Y el 4 de julio. Y tal vez puede hacer algunas celebraciones, pero también puede tener ese jue los juegos de fuegos artificiales en Disneylandia. ¿Cuál es mejor? Podemos verlo. Eh, al plantar un árbol en mi yarda, puede ver los dos árboles. ¿Cuál es mejor? O oh, helados. Aquí están las dos opciones de los helados. Yo escojo al helado que no está en el asfalto. Al leer el libro de Hebreos, se descubre que Jesucristo es mejor de todo lo que vino antes. Es el Mesías. Él cumple con todo lo que ha pasado hasta ese momento. Todos los libros del Viejo Testamento en, dirigen uh, la atención de uno al Nuevo Testamento para celebrar a Jesucristo. Los quiero invitar para que escuchen uh, este versículo de la Biblia. Quiero que ustedes escuchen y entiendan toda la teología que está en esta pequeña porción de la Biblia. En el capítulo 1, versículo 1. En el pasado, Dios habló a nuestros 
a nuestros antepasados a través de los profetas en muchos momentos, pero en estos últimos días nos ha hablado directamente a través de su Hijo, que Él designó como heredero de todas las cosas y a través de quien también hizo el universo. El Hijo es la brillantez de la gloria de Dios y la representación precisa de su ser, sosteniendo todas las cosas por su palabra poderosa. Después de que proveyó la purificación por su, nuestros pecados, se sentó a la derecha del Rey, de nuestro Señor en el cielo. Él era tan superior a los ángeles como el nombre que Él ha heredado es superior a los ángeles. Piensen en esta imagen de Jesucristo. Deje que se le penetre. En este pasaje, en el, el capítulo 1, es una imagen, una visión muy profunda. Si usted puede ver Filipenses o Colosios 1, hay unas imágenes de Jesucristo que demuestran y pintan una imagen maravillosa y poderosa de Jesucristo. Y tienen que entender que en el mundo antiguo, las personas que habían dejado su fe para seguir a Jesucristo, que se sintieron muy desanimados o perdieron sus trabajos, estaban sufriendo, batallando. Al conocer a Jesucristo, se sintieron mucho mejor. Y eso es lo que hace para nosotros y para mí. En los momentos cuando sufrimos más, nos esta fe del cristianismo, a veces nos preguntamos esa pregunta. El Jesucristo superior, mejor, en comparación con todo lo que vino antes. Es increíble, es asombroso. Es la magnitud de estas verdades en esos dos versículos. Fíjense en esos cuatro versículos. Vea todo lo que está en esos versículos. Aprendemos esto, que Dios habló a través de los profetas en el pasado. Esto es algo increíble a través de Isaías, de Malachi, de maneras muy poderosas. Sin embargo, Dios habló a través de Jesucristo con más claridad y más poder. Entonces, Dios habló con los profetas primero, pero luego a través de Jesucristo. Jesucristo es el heredero de todas las cosas. Todo, todo, todos y todo. Es el heredero de todo y de todos. Es la magnitud de estas verdades que Jesucristo es el creador de todo. La palabra, la Biblia, era Dios y era la primera cosa al mundo. Y sin Jesucristo no se hizo nada que no se ha hecho. Y en Génesis se hablaba del, de Jesucristo como la palabra viva. Él es el creador de todo. Es divino. Escuchen esta palabra del versículo 3 del libro de Hebreos. El Hijo es la brillantez de la gloria de Dios y la representación precisa de su ser. Eso es Jesucristo. La brillantez de su ser está completamente contenido dentro del ser de Jesucristo. Y Jesucristo sostiene todo, el universo, el planeta en el que vivimos y su vida, todo, cada día de su vida, Jesús le sostiene. Ese es el poder que, que tiene Jesucristo. Y luego, después de purificar uh, por los pecados, se sentó al lado derecho de Dios. Él hizo la purificación para los pecados de nosotros en la cruz, su muerte en la cruz. Él se enteró con nuestros obstáculos, nuestros problemas. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado, Cristo? Ese es el precio que Él pagó para purificarnos por nuestros pecados. Y ya se hizo, ya se terminó ahí. Aquí vemos que el trabajo de Jesucristo es algo final. Él se sentó a mano derecha de su, su Padre, nuestro Señor. Nadie, nunca, ninguno de los sacerdotes se sentaron en ninguna parte. No hay ninguna silla, ningún sofá, nada. Hay, siempre había otro sacrificio, otra ofrenda que se tenía que hacer en el... En, en la iglesia, pero cuando Jesucristo llegó y hizo la purificación, Él se sentó y dijo, ya, 
Aprendemos aquí que Jesucristo es mejor que los ángeles. En el mundo antiguo, tal como en nuestro mundo hoy, hay mucha alabanza de ángeles. Las personas quieren alabar a los ángeles. Muchas personas quieren adorar a los ángeles, y, pero no deberían adorar a nadie más que Dios y a través de su Hijo Jesucristo. Todo esto está en los primeros versículos de Hebreos. Todo junto en los primeros cuatro versículos del primer libro de Hebreos. Entonces, al leer el libro de Hebreos, hay unas lecciones que vamos a aprender y vamos a poder saber cómo podemos vivir durante este periodo de tiempo. Hebreos dice que Jesucristo es Dios con nosotros, es divino. Y eso importa, eso cambia todo. Entonces, en Hebreos, el primer libro, versículo 5 a 14, es que Jesús es mejor, es superior a los ángeles. Si usted cree que hay alguna comparación con los ángeles, no hay ninguna comparación. En Hebreos 1, 5 a 14, vamos a leer dos versículos de, ese, de esa parte del primer libro. Esta es la pregunta. ¿A cuáles de los ángeles dijo Dios, usted es mi hijo, hoy he llegado a ser su padre? ¿O cuándo dijo yo? Ninguna vez, ni una vez, a ninguno de los otros ángeles dijo eso. Son uh, seres creados. Entonces, al leer esto, debería decir, no, ninguno de ellos. Él dice que Jesucristo es su hijo y que él es su padre. Nadie, ningún ángel, solamente Jesucristo. Y otra vez, cuando Dios lleva a su recién nacido al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo alaban a Jesucristo. No hay comparación. Y esto es lo que hace Hebreos, vez tras vez tras vez. Hebreos dice, unas cos dice que las cosas del Viejo Testamento son cosas maravillosas, muchos regalos y dones importantes, la realidad de los ángeles, de los profetas, pero ellos adoran a Jesucristo. No hay ninguna comparación. Él es mejor, es superior, es mayor que ellos. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nunca elevemos a ninguna persona o ningún ser al nivel de Jesucristo? ¿Cómo podemos asegurarnos de que Jesucristo está en su lugar preferido en el trono? Estas son algunas ideas. Número uno, sigan estar arrodillados ante Jesucristo, alabando al Señor. En momentos de alabanza, arrodíese, sométese a Jesucristo. Les quiero dar una palabra importante. Les quiero decir que si cualquier ser humano se le acerque y le dice, pues arrodíese ante mí, míralo con mucha ternura, pero también con fuerza, y dígale que yo nada más me arrodillo y adoro a Jesucristo, mi Salvador, mi Señor, ese resucitó a Él. Ante Él me arrodillo. Yo no me arrodillo ante nadie más. Cada cristiano debería tener esa creencia. No deberíamos elevar a nadie más que a Jesucristo. Asegúrese de alabar a Jesucristo frecuentemente. Él se merece su alabanza. Es Dios con nosotros. Creo que se le tiene dolor. Dios tiene dolor en su corazón cuando alguien dice que, ay, no me gusta esa música para alabar a Jesucristo, no puedo, no es el estilo que me gusta. ¿Sabe qué? Dios se merece su alabanza, nuestra alabanza, no importa el estilo de la música. Si no le gustan los himnos viejos, entonces digas, tiene que decirse, pues no me gusta eso, pero lo voy a cantar. Se alaba al Señor con la música porque, por el amor que tiene Jesucristo. Él se merece nuestra alabanza. ¿Cómo podemos asegurarnos de que no elevemos a ninguna persona a nivel de Jesucristo? Tenemos que ser sinceros. Cuando alguien está agarrando más importancia en nuestra vida, tal vez un novio una novia para un joven, 
y uh, pues no, un momento, despacio, despacio, solamente Jesucristo. Tal vez su jefe en el trabajo requiere cierta fialdad o tiene que alabar más a Jesucristo o puede bajar ese jefe. Jesucristo tiene que estar encima de todo. Y acuérdense de esto, que somos mejores. Somos personas mejores cuando nos arrodillamos ante Jesucristo para alabarlo. Cuando yo estoy alabando al Señor y siguiéndolo y escuchando su palabra, yo soy un mejor, un esposo mejor si no lo hubiera hecho. Son, cuando me arrodillo, soy un padre o un abuelo mejor. Soy un pastor mejor al arrodillarme ante Jesucristo. Cuando usted se arrodilla ante Jesucristo y lo alaba como Dios, Él hace que todas partes de su vida sean mejores. Vamos a seguir en el libro de Hebreos, el capítulo 2, versículos 1 a 4. Cualquier cosa que haga, no falte, que no falte Jesucristo. No se aleje de Jesucristo. No deje que su fe se ponga débil. El primer versículo en el libro 2 de Hebreos dice que tenemos que poner muchísima atención a lo que hemos escuchado para que no nos alejemos de nuestra fe. Ponga atención, acuérdense de lo que han creído. Eso fue un, una preocupación al primer siglo. Algunos de los cristianos se alejaban de la fe. Tengan cuidado con no alejarse de su fe, de Jesucristo. Como en el mundo antiguo, como el día de hoy, hay muchas cosas pasando en nuestro mundo que nos desaniman, nos desalientan al ver al Estado, eh, el área aquí que se abrió un poco, ahora se cerró otra vez. Muchos, muchos desafíos, muchos retos, tensiones entre las personas y al ver todos los conflictos en el mundo a través de los medios de comunicación, nos cansamos y decimos, ¿qué está pasando, Señor? Yo, como el pastor, he tenido conversaciones con personas aquí en Shoreland que eso de no estar rodeado de los cristianos hace que la persona corre la tentación de alejarse de Jesucristo. Y les tengo que decir, aténgase a Jesucristo, no se aleje de él. Cuando había problemas en el primer siglo, tiene, Dios nos está diciendo que se quede cerca de su Hijo Jesucristo. ¿Cuáles son las distracciones que necesitamos identificar y evitar? Al seguir a Jesucristo, hay algunas distracciones naturales. Y yo creo que en muchas, muchas veces Satanás se los pone ahí, pero son usadas por Satanás, aun si no los haya puesto ahí. Creo que los juegos... Cualquier diversión es un gran regalo, pero si nos metemos demasiado en esa diversión, nos alejamos de Jesucristo. Ese si es un deporte, un pasatiempo, nos hace alejarnos de Jesucristo. No estamos con el pueblo de Dios. Cuídense. A veces los juegos le causan que usted se aleje de Jesucristo. También los medios de comunicación, nuestros cerebros están preparados para escuchar estos medios de comunicación rápidamente. Tiene que preguntarse si está pasando demasiado tiempo con los medios de comunicación. ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿Cómo, cómo van a resultar mis hijos si yo estoy... Paso tanto tiempo, si yo paso demasiado tiempo con los juegos o los medios de comunicación, Acer, asegúrense de que no se aleje de Dios por sus distracciones o juegos. A veces con las personas y las relaciones con las personas y ellos empiezan a tener influencia en nosotros en vez de que nosotros tengamos influencia en ellos. Tengan cuidado con eso. Inclusive la religión y las responsabilidades de la iglesia pueden ser una distracción. Hay pastores que están haciendo tantas cosas para su iglesia que se alejan de Jesucristo. Tenemos que tener cuidado. Y luego, definitivamente, la persecución, los tiempos difíciles, eso es lo que estaba pasando durante el tiempo del libro de Hebreos. 
Y en este mundo hoy hay tam, también unos problemas así, pero yo creo que durante los 5, 5, 10 años, yo no soy prof, profeta, pero yo creo que va a ser mucho más difícil decir que nosotros digamos, mire, esto es lo que creo y eso es lo que entiendo, con fuerza. Los cristianos van a estar con una fuerte tentación de alejarse de Jesucristo. El libro de Hebreos, la visión de Jesucristo, lo ayudará a quedarse cerca de él. En el capítulo 2, versículo 5 a 18, aprendemos que Dios es completamente divino y completamente humano. Jesucristo eh, eh, tiene toda la divinidad en su ser, pero también completamente humano. Y nuestras mentes no pueden entender eso, pero eso es lo que dice en la Biblia. En el libro 2, versículos 5 a 18, dice que los niños tienen carne y hueso. Él también compartió en, en su humanidad para que a través de su muerte él puede quebrar el poder de la persona que tiene el poder de la muerte. Ese es Satanás. Y liberar a los que están, están en esclavitud por su miedo a al uh, al la muerte. Piénsenlo. Jesucristo llegó aquí en carne y hueso para poder sacrificarse por nosotros y llevarnos a Jesucristo. Entonces tenemos que aceptar el hecho de que Jesucristo es completamente divino, pero era Dios en car carne y hueso. Y nuestras mentes no pueden realmente entender eso. Es una sola persona, Jesucristo, completamente divino, completamente humano. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cuáles consecuencias teológicas y prácticas nos, uh, nos enfrentaríamos si negamos la divinidad o humanidad de Jesucristo? Al negar que era divino, rechazamos nuestra salvación. La salvación existe porque Jesucristo, completamente divino, Él pagó el precio que nosotros debemos al Señor. Si decimos que no, que su, eso es como decir que su sacrificio no vale nada. Y si rechazamos su humanidad, también diríamos que si usted, estamos alabando a Jesucristo, pero no es uh, completamente humano y completamente divino. Al otro lado, por el otro lado, si rechazamos su humanidad, si decimos que pues no era una, un ser humano, y han habido cuentos a través de la historia que dicen que pues Jesucristo parecía ser una persona humana, pero no la era. Él no dejó huellas, por ejemplo, cuando estaba caminando. Caminaba como un media pulga arriba del suelo, pero no, no estaba con la carne. Entonces, si decimos eso, rechazamos la humanidad que él se sacrificó en nuestro lugar por nuestros pecados. Si no, hubiera, si no fuera humano, no podría morir por nuestras vergüenzas y pecados. Rechazamos nuestra salvación si rechazamos su humanidad. Entonces, tenemos que decirle a Jesucristo, eres todo humano, todo divino, todo junto. Entonces, esto nos lleva a decir que si todo esto sea cierto, que Jesucristo es mejor que los ángeles, es Dios en carne y hueso, ¿qué significa eso para nuestras vidas? Pues cada semana esta serie de sermones vamos a ver cuatro aplicaciones. La manera en que nos adoramos a Dios, la manera en que nos entregamos a Dios y de cómo caminamos como sus discípulos y cómo... ¿Qué quiere decir cuando eh, compartimos esto? Y vamos a pensar en esta introducción al libro de Hebreos. Ya que Dios, ya que Jesús es Dios, alabamos, lo alabamos con pasión sin límites, sin restricciones. Cuando usted está solo, quiero animarlo para que se arrodille o que se acueste boca abajo ante Dios y decirle, Dios, le entrego todo. Cuando está con las personas de Dios, alabe con pasión. No le dé una, una alabanza débil. Aún con la mascarilla, alabe al Señor. Aún si tenemos que tener seis pies de distancia entre eh, nosotros. Si usted está en su casa alabando al Señor o está solo, Dale todo a, a, a Jesucristo. 
cuando está solo o está en línea en la red viendo el servicio, usted es parte de la familia de Dios. Pero ¿saben qué? La alegría puede dar alegría y sentir alegría en la alabanza. Y cuando está en el mundo, deja que esa alegría se note en, en su vida. No estoy hablando de uh, cantar canciones en su trabajo, pero alguna manera de enseñar a las personas que usted está seguro con su Dios. Y ya por, eh, por el motivo de que Jesús es el Dios, nos entregamos o entregamos nuestra voluntad más que nuestros deseos. Si la verdad de Dios dice una cosa y mis convicciones están en, en contra de lo que dice en la Biblia, tengo que entregarme a la palabra de Dios, a la Biblia. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces, oh, pues quiero hacerlo de mi manera. Pero cuando la palabra de Dios y mis deseos están en conflicto, tenemos que entregarnos a su voluntad. Entregamos... Nos entregamos a su voluntad en vez de nuestros deseos. Entonces, les quiero dar un desafío, un reto. Cuando usted quiere algo y tiene algo que está en contra del libro de Dios y está batallando con eso, que piense, ¿qué es lo que significa esto de la entrega a su voluntad? Y luego, ya que Jesús es Dios, Seguiremos uh, el Espíritu Santo con confianza todos los días. Un discípulo sigue a Dios, dirigido por el Espíritu de God, Dios. Durante el día, todo el día, siga el Espíritu Santo durante cada momento de todos los días, porque yo no soy una persona com compasionada. So, respuesta, mi respuesta no es compasión cuando me molesta algo. Entonces, esto es un desafío, un reto mío. Al pasar por mi día, eh, pido a Dios que me dé compasión y un espíritu. Él, él con el servicio, con el deseo de servir tal como los, lo que hicieron los discípulos en su vecindario, en el trabajo, en su casa, durante esta época de lucha, de dificultades. Y también, si usted quiere ser más como Jesucristo, necesita... Jesucristo quiere a la palabra de Dios. Les quiero dar el reto de leer todo el libro de Hebreos. Siéntese y de, uh, dedique una hora y piense en el primer siglo y que ha dejado su familia y su fe y ha perdido su trabajo porque mi nueva fe me ha causado un rechazo por los romanos, por mi familia y necesito recordar quién es Jesucristo. Y luego, después de pensar en todo eso, lea la Biblia. Entonces, este libro eh, le va a recordar, le va a ayudar a recordar la persona de Jesucristo, quién es. Y por fin, ya que Jesús es Dios, notificamos al Señor que Dios uh, ha venido cerca de nosotros de maneras orgánicas, que Dios ha entrado en la historia humana y ha cambiado nuestras vidas, nos ha transformado. Al pasar por los días, deje que la luz de Jesucristo brille en usted. Deje que sus manos sirvan, que su corazón ame, que su mente uh, ore para las personas que no conocen a Jesucristo y estén listos para hablar de Jesucristo. Aunque usted piense que no puede, no habla bien así. Pero si no puede hablar bien, cuenta unas cosas. Um, dígale a una persona un cuento acerca de la presencia de Jesucristo y, y la manera en que le ha dado consuelo. Puede hacerlo en la presencia de una persona que no cree. La, un cuento sobre la protección que, nos, eh, que les ha, o le han, perdón, que le ha uh, dado, le ha otorgado o la salvación de su vida causada por Jesucristo. Y también puede hacer cuento del poder de Dios yo jamás podría haber pasado por eso sin la presencia de Dios. Al entender la persona de Jesús, mejor que los ángeles, mejor que todo, Dios con nosotros. 
tenemos un cuento que decir al mundo. Entonces, les quiero invitar para que lean este libro de Hebreos. Cada día eh, está en su aplicación, está, eh, puede leer todo el libro entero una sola vez o capítulo por capítulo y pídele al Señor que le ayude a ver que Jesucristo es mejor que todo y que todos. Esto es nuestra oración. Revele quién es usted, Jesucristo, de una manera más abundante, de una manera más profunda, que usted es superior, más glorioso a todo lo que ha venido antes y todo lo que existe ahora y todo lo que existirá. Usted es Emmanuel, Dios con nosotros. Ayúdenos a alabarlo, celebrarlo y caminar con usted. En su nombre, Jesucristo, y para su gloria. Amén. Ahora bien, antes de despedirme de ustedes, quiero invitarlos a interactuar con nosotros. Si quiere alguna oración, verá un número de teléfono en la pantalla. Llame ese número de teléfono si quiere que eh, alguna oración para usted mismo o para otra persona. Llame ese número de teléfono. Hay personas aquí que están dispuestos a orar para usted. Si usted es nuevo aquí en la iglesia de Shoreline, mande este texto. Eh, y alguien se va a comunicar con usted y hablar con usted. Y si quiere información sobre Shoreline, puede usar su computadora para ir a este el, el lugar en la red que tiene información sobre la iglesia. Y queremos, si usted es una persona nueva que ha estado, está aquí por primera vez, tenemos servicios a las ocho y media, diez y once y media en línea. También hay unos estudios por video. Y cada dos semanas voy a estar escribiendo una carta para uh, la congregación para que ustedes sepan lo que está pasando con su iglesia. Gracias por estar con nosotros. Y la semana entrante, invito a otra persona a escuchar el sermón eh, en la red o también aquí en mismo en la iglesia. Ahora váyanse con, uh, y que Dios les bendiga. Hasta el cerrar este servicio, que Jesucristo... Dios con nosotros, el que es mejor que los ángeles, mejor que cualquier cosa, cualquier persona que le llene de una manera abrumadora con su amor y que usted brille con la luz de él, con, en la gloria de Dios.